Bienvenue sur Totis dans ce nouvel épisode de DG sur Écoute, la série d'interviews qui s'intéresse aux directrices et directeurs de grandes écoles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Tamim Abdesemet, qui est dean et directeur d'Excelia Business School. Bonjour Tamim. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Tamim, dans cette première partie, on va s'intéresser à vous en tant que directeur et dean d'Excelia Business School. Pour commencer, est-ce que vous pourriez rapidement revenir sur votre parcours et vos fonctions alors, je suis effectivement directeur et digne d'Excelia de Business School. Et euh, moi, j'ai une carrière tout simplement de professeur de management stratégique. Et puis, j'ai eu l'occasion assez vite de prendre des responsabilités dans, dans le monde académique, donc de doyen, de directeur général d'établissement. Euh, voilà, en un mot. Et puis, j'ai la chance aussi euh, d'exercer des, des, des responsabilités de, à la CGE, hein, pour le collectif, en tant que commissaire aux 50 ans de la CGE, après avoir présidé la commission communication. Merci Tamim, on y reviendra longuement pendant cette interview. Euh, J'aimerais revenir un peu sur vous, ce que vous aimez en tant que dean, directeur, quelles sont un peu vos missions au quotidien et ce que vous appréciez particulièrement Écoutez, euh, je vais être très simple, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le sentiment profond d'être utile. On est dans un métier de raison d'être, ma raison d'être c'est de servir au fond hein, des destinées, des destinées d'étudiants qui deviennent des diplômés, qui ensuite embrassent des carrières et des carrières qui répondent aux besoins de transformation du monde de l'industrie et plus généralement de la société. Donc c'est une très belle raison d'être, je souhaite à beaucoup de métiers d'avoir la même. Concernant les ambitions pour Excelia Business School, quelles sont-elles Quel cap fixez-vous en tant que dean alors, euh, Excelia fête ses 35 ans. Nous sommes en plein anniversaire. Ce qui a beaucoup caractérisé euh, Excelia tout au long de ses 35 ans, c'est euh, son, son, sa grande agilité. Et aujourd'hui, euh, forte de cette agilité, hein, euh, qui a été vraiment éprouvée, qui s'est euh, matérialisée pendant ces 35 années, je dirais qu'aujourd'hui, dans euh, le club des écoles de business triplement accréditées dans le monde, il n'y en a pas tant que ça, hein, il y en a... Une, voilà, quelques centaines sur plus de 12 000 business schools dans le monde, et eh bien dans ce club-là, être une école tout simplement authentique, très important, être une école transformatrice et une école qui contribue tout simplement à fabriquer un avenir, un avenir pour la planète, un avenir pour les entreprises, un avenir pour les jeunes. Pour terminer cette petite partie sur vous, si je vous dis La Rochelle, Tours, Orléans, Cachan, quelle est la ville que vous préférez Alors ça, ce n'est pas une question politiquement correcte quand même. Alors c'est peut-être une question embarrassante. Alors je vais vous répondre euh, d'abord pour vous dire que ces quatre villes ont, ont, ont ma préférence pour plein de raisons différentes. Dans, dans, dans le cadre d'Excelia de, Business School et d'Excelia en général l'établissement. Pourquoi Parce que la Rochelle, c'est la mer, c'est la navigation, c'est l'ouverture, c'est l'imaginaire, c'est l'océan, c'est l'Atlantique, évidemment. Tours et Orléans, c'est le centre de la France, c'est le patrimoine, c'est l'histoire. Et puis Paris, Paris bien sûr, la capitale, le, la capitale ville lumière, ville dans le monde. Et donc euh, Paris, c'est aussi évidemment euh, cette symbolique-là. Et puis à Cachan, là où nous sommes, d'où se déroule cette interview, une symbolique particulière parce que c'est un lieu emblématique d'enseignement supérieur ici euh, sur le site de Paris-Cachan et un lieu emprunt de modernité puisqu'on a là un espace universitaire très orienté vers les technologies et euh, vers l'avenir. Donc, euh, pour l'ensemble de ces raisons, je n'ai pas de préférence. En revanche, j'ai une très grande préférence. C'est pour ce qui relie ces quatre villes. Et ce qui relie ces quatre villes, ça ne va pas vous surprendre, c'est Excelia. Effectivement, merci Tamim. Euh, on va basculer sur la deuxième partie de notre échange qui sera dédiée à Excelia hier, aujourd'hui, demain. Vous l'avez mentionné, Excelia fête ses 35 ans. Euh, Pouvez-vous revenir rapidement un peu sur la trajectoire d'Excelia Business School alors, en, en quelques mots, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, peut-être ces dernières années, euh, rappeler euh, justement cette trajectoire d'excellence hein, pour Excelia Business School, aujourd'hui euh, 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 appartenant à un établissement euh, labellisé ESPIG. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Euh, L'obtention de la triple accréditation, ce qui, dans le domaine des études de, de, de business, est vraiment euh, un signal fort hein, de l'arrimage à un certain référentiel. C'est vrai aussi euh, de nos diplômes euh, euh, qui sont visés et gradés pour les diplômes de la business school euh, au, au meilleur niveau, ce qui est très important. Donc une vraie trajectoire d'excellence qui repose sur euh, notamment un corps professoral de, de très haut niveau, extrêmement engagé et tourné vers ce que j'appelle moi le savoir actionnable, c'est-à-dire comment faire en sorte que tout ce qu'on apprend ben, vous serve 
tout simplement à mieux exercer vos responsabilités de management et de développement dans, dans les entreprises. Donc ça, c'est la, la première ligne de force. La deuxième ligne de force, c'est notre audace, c'est notre volontarisme, puisque depuis trois ans maintenant, ou trois ans et demi, et que c'est lié à, c'est bien sûr le campus de La Rochelle historique, euh, mais c'est aussi euh, les campus de Tours, d'Orléans, et puis depuis maintenant euh, un an, le campus de paris Cachan. C'est donc une assise territoriale forte, avec une très forte complémentarité de ces campus. Et pour le coup, si on le regarde du point de vue des étudiants qui euh, arrivent dans le groupe et dans nos différentes écoles, une très grande richesse dans les parcours, y compris dans les parcours géographiques. Et la, le troisième élément très fort et qui revient de loin et qui m'est très cher, c'est que c'est une école euh, qui est inscrite dans son temps depuis longtemps. Vous voyez, aujourd'hui, on parle beaucoup de transition écologique et sociale. C'est important c'est bien que de plus en plus d'acteurs en parlent. Il y a 35 ans pratiquement depuis que nous sommes nés, que nous parlons de ces sujets, que nous les avons mis sur l'agenda, que nous y développons des innovations avec beaucoup de détermination et beaucoup d'engagement. Des initiatives hier, comme Humacité Climacité, dont on aura l'occasion d'en reparler, des initiatives aujourd'hui, comme nous l'avons fait par exemple pour euh, la Blue Aid Experience, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir, la création récemment d'un comité des parties prenantes, qui est un vecteur d'accélération, c'est l'élargissement de notre gouvernance, de l'établissement, à une nouvelle instance. Aujourd'hui, nous sommes en train de déployer un nouveau, un, une nouvel, un nouvel outil, ce qu'on appelle un, un Sénat des étudiants, pour mieux associer nos jeunes et nos étudiants à la trajectoire de l'école. Parce que je le dis, vous n'inventez pas une école du futur, vous ne l'inventez pas en l'affirmant à vos jeunes, vous la construisez avec les jeunes. Voilà, donc parmi des initiatives, c'est quelques grands marqueurs de ces dernières années. Alors, Excelia Business School est la grande école de management d'un écosystème. Excelia, un groupe d'enseignement supérieur, est-ce que vous pouvez un peu nous représenter rapidement cet écosystème Oui, c'est important aussi. Effectivement, Excelia Business School, c'est la business school d'un ensemble plus large qui est Excelia, l'établissement Excelia, je le rappelle, l'établissement d'intérêt général, ESPIG, reconnu d'intérêt général. On a renouvelé il n'y a pas très longtemps, hein, pour cinq ans, euh, ce statut. Donc nous contribuons au service public de l'éducation, c'est important, nous sommes une association. Et effectivement, cet établissement abrite euh, trois écoles, la Business School, école très académique, très internationale, mais également euh, l'école de tourisme très installée, accréditée aussi au niveau international et au niveau national, la Tourism School, comme on le dit euh, dans le jargon international, et également l'école de communication digitale, trois écoles. Et dans la Business School, vous avez euh, bien sûr la formation initiale et puis l'Executive le, le, Center, qui est donc le centre de business d'éducation de, permanente, donc d'Executive Education de la Business School. À côté de cela, il y a aussi une pépite. Nous avons un, un institut qui s'appelle l'IUF, l'Institut français langue étrangère, qui développe aussi les compétences linguistiques et plus largement internationales de nos, de nos participants sur ces sujets-là. Donc, vous voyez, un groupe très riche. Donc, non seulement on a dit tout à l'heure qu'il était pluriterritorial, mais il est aussi pluridisciplinaire, avec des écoles qui se complètent et qui s'enrichissent. Pour revenir sur Excelia Business School, l'école connaît une belle progression dans les classements nationaux et internationaux. Pourquoi, selon vous, quelles sont les raisons de cette ascension Alors, d'abord, euh, son, son, fondamentalement, son agilité. C'est une école qui euh, a pris l'habitude, au fur et à mesure euh, des, des, euh, des années, a rapidement embrassé les transformations à la fois du monde académique et du monde professionnel. Et donc on a depuis toujours eu cette culture de l'agilité, ce qui fait qu'on présente aujourd'hui ce magnifique profil d'école vraiment de référentiel international, très ancré sur ces territoires et très au service du développement des compétences de, de, des étudiants. La deuxième chose, c'est le caractère pionnier. Euh, depuis longtemps, l'école a investi avec détermination des sujets dont elle ne s'est pas emparée parce que d'autres l'auraient obligée à s'en emparer, mais parce que nous avons considéré dès l'époque que si nous voulions inventer un management responsable, capable de préparer le monde de demain et donc d'avoir les pratiques vertueuses qu'il faut en ayant une vision très large de ce qu'est la performance d'entreprise, qui est une performance bien sûr économique, mais aussi une performance sociétale et environnementale, et bien sur ce cap-là, nous agissons avec détermination depuis très très longtemps. Voilà, donc la deuxième caractéristique, c'est ça, c'est le caractère pionnier, déterminé, autour d'engagements structurants. Et enfin, 
La dernière chose, enfin, que je dirais, c'est, euh, outre, euh, finalement, euh, l'excellence, euh, la pertinence, mais cette vraie différence qui euh, nous vient de très loin et sur laquelle nous capitalisons depuis longtemps et, comme je l'ai indiqué euh, à plusieurs occasions, en écosystème avec nos parties prenantes. Alors, vous l'avez euh, dit et mentionné, euh, Tamim, Excellent Business School est pionnière sur les questions euh, de transition environnementale, euh, d'innovation pédagogique aussi. Comment faites-vous encore pour cultiver vos différences en 2023-2024, quand parfois on dit qu'il est difficile pour les business schools de se démarquer Comment faites-vous encore pour, pour continuer cette démarcation Alors, euh, eh bien, euh, en fait, la réponse, elle est dans, euh, dans l'authenticité. C'est-à-dire que cet engagement, nous, nous venant de l'intérieur, hein, un peu de nos tripes, nous incarnons dans nos projets pédagogiques, dans nos choix institutionnels, dans, un, dans nos modes de gouvernance, ben les valeurs de l'établissement, le partage, l'humanisme, l'audace, toutes ces valeurs qui sont au cœur de notre projet, l'engagement, en fait, se déclinent depuis toujours et elles se déclinent effectivement autour de cette idée que nous devons être, comme je le disais, un acteur qui transforme et qui prépare au monde d'après. À partir de là, euh, sur ces dimensions, nous avons sans cesse innové, d'abord parce que nous avons des dispositifs pédagogiques emblématiques, d'autre part parce que nous sommes devenus un acteur assez euh, reconnu de création de savoir et de bonnes pratiques. La recherche a été mise au service, évidemment, de cette raison d'être si singulière de l'établissement. Et puis enfin, nous avons rajouté une dimension qui est très importante, c'est que nous considérons que si nous préparons à l'avenir, il y a bien sûr les enjeux environnementaux et les enjeux de transition auxquels font face les entreprises, la société et la planète, mais il y a aussi les enjeux d'apprentissage. Nous sommes dans un métier d'éducation. Nous devons, je l'ai dit tout à l'heure en, en disant l'intérêt que j'ai pour ce métier, nous devons être des, des, des fabricateurs de destinée. Il doit se passer des choses dans notre école. Et c'est vrai qu'en mettant l'étudiant et l'étudiante au centre de nos développements, eh bien, nous cultivons cette différence. Et aujourd'hui, par exemple, un des pans de notre plan stratégique très fort, c'est d'inventer ce modèle pédagogique de demain. Aujourd'hui, les trajectoires sont très diverses, les étudiants sont divers, les gens apprennent différemment. Et donc, il y a de nouveaux espaces d'apprentissage pour lesquels doivent répondre de nouveaux environnements d'apprentissage. Et nous, aujourd'hui, nous sommes très avancés dans l'émergence de cet espace, au fond, immersif, où l'expérience éducative passe non plus par simplement « je suis présent à l'école » ou « je suis présent en entreprise », ben non, je suis aussi présent dans un ensemble d'innovations digitales, de métaverses, d'immersion dans des contextes qui sont finalement stylisés par le savoir-faire pédagogique, à la fois digital et pédagogique sur nos disciplines de gestion, qui font que là aussi, nous conjuguons en fait notre vocation à préparer à l'avenir pour aborder ensemble dans la sérénité ces transi cette transition écologique et en même temps de nouveaux formats et de nouveaux espaces d'apprentissage. Donc on est vraiment une école d'aujourd'hui et de demain. Très rapidement, en juin, vous aviez présenté euh, Blue Education. Euh, L'année d'avant, XL Vision. Est-ce que vous voulez nous, nous parler rapidement voilà, de quelques éléments de votre plan euh, stratégique et euh, de ces nouveautés Alors justement, la Blue Education Experience, il faut bien la comprendre telle qu'elle est. Donc je, je, on, on avait euh, des marqueurs très forts comme Humacité et Climacité, dont l'objectif était très simple. C'était de dire qu'en plongeant nos étudiants dès le début, dans des expériences extrêmement intenses, des missions humanitaires, des missions où l'on perçoit les dérèglements et les limitations planétaires, vous éveillez les consciences et vous éveillez chez les étudiants cette volonté de comprendre et de voir que la performance, elle est plurielle et qu'elle n'est pas économique. Donc ça veut dire que vous fabriquez des gens qui sont à la fois inscrits dans leur entreprise et en même temps inscrits dans la planète et inscrits dans un engagement citoyen. Ça forme des gens extrêmement différents. Maintenant, face aux enjeux d'aujourd'hui, nous avons voulu aller plus loin et la Blue Education Experience, elle consiste tout simplement à prendre appui sur deux, ans, deux grands ODD, ceux sur l'eau, hein, ODD 6 et ODD 14, qui sont en fait centraux pour comprendre les limitations planétaires, de, de, de lancer une vaste initiative d'excellence qui nous permettent de créer de la connaissance plus avancée, de créer des expérimentations pédagogiques nouvelles, de créer de l'expérientiel nouveau et d'embarquer avec nous autour de cela eh bien, des entreprises, 
des euh, institutions internationales, des centres de recherche de référence pour créer de la connaissance encore plus approfondie et de faire comprendre justement à travers cela que si vous voulez regarder les problèmes de transition écologique et sociétale, vous ne pouvez pas les regarder que par les prismes du management. Vous ne pouvez pas les regarder que en tant qu'institution académique. Il faut embarquer les entreprises, il faut embarquer les chercheurs d'autres champs disciplinaires, des sciences et vie de la Terre. Et il faut également embarquer votre écosystème. C'est exactement ce que nous avons voulu faire et nous avançons, nous allons d'ailleurs à cet égard créer dans pas très longtemps un nouveau métaverse lié à ces problématiques de compréhension des enjeux de l'eau pour faire des, managements, des, des managers pardon, encore plus responsables et encore plus aguerris et encore plus capables d'enchevêtrer leurs compétences managérial aux autres compétences qui sont nécessaires pour faire basculer tout simplement la planète dans des pratiques nouvelles qui préservent au fond les ressources plutôt que de considérer, comme on l'a fait jusque-là, qu'elles étaient illimitées et gratuites, ce qui était quand même le vrai piège intellectuel que nous avons tous collectivement construit depuis la révolution industrielle. Nous basculons maintenant sur la troisième partie qui sera donc dédiée à Excelia Business School dans l'enseignement supérieur. Première question, Tamim, euh, il y a une réforme du bac euh, avec une volonté de diversifier un petit peu les profils. Est-ce que ça a fonctionné chez vous Est-ce que vous avez accueilli euh, des profils différents depuis la réforme du bac Et est-ce que ça vous a demandé aussi une modification euh, pédagogiquement Alors, honnêtement, pour nous, ça n'a pas été une révolution en tant que telle. Pourquoi Parce que nous étions déjà dans une approche très euh, établie euh, de diversité et d'inclusion. Si vous voulez euh, avoir une bonne école de management, et à la fin former autre chose que des clones. Moi, ce que je demande à mes étudiants quand ils sortent, c'est d'être créatifs, c'est d'être compétents et d'être visionnaires. Donc, je ne veux pas les formater. Donc, si je ne veux pas les formater à la sortie, je ne veux pas les formater à l'entrée. Donc, des profils très différents, nous étions déjà habitués à le faire et nous étions déjà habitués, évidemment, à, 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 à les faire rentrer dans des cohortes qui sont finalement en, en cohésion. Alors évidemment, les grandes catégories du bac sur lesquelles moi j'ai pu vivre, ou même les générations avant, ont changé un peu la donne au sens où c'est moins tranché, c'est moins binaire. Et donc par définition, on a euh, plus de finesse dans les profils selon les spécialités qui sont choisies, etc. Bon. Et donc ça, on s'y est adapté normalement parce que c'est l'esprit dans lequel nos cursus se sont fabriqués. Alors là où vous perdez un peu c'est que vous avez un peu moins d'homogénéité dans les étudiants qui entrent. Donc ça et là, nous avons dû développer pour nous adapter des mécanismes, des cours par exemple de business analytics qui, euh, incar enfin, qui insèrent plus de contenu mathématique parce qu'il y a un moment où il faut remettre à niveau certains contenus au moment où il faut les mobiliser et peut-être qu'on a été moins aiguisé avec la réforme du bac en, 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 en permettant, j'allais dire, un positionnement du curseur, du curseur plus fin. Mais on s'y adapte comme on a toujours su s'y adapter. On a par exemple aussi construit euh, des enseignements qui sont euh, des enseignements euh, de méthode et d'organisation de son propre travail. Bon, euh, s'il a fallu remettre encore une fois des mathématiques appliquées dans certains domaines, nous, nous l'avons fait. De la même manière, euh, nous avons euh, construit des contenus sur histoire et géopolitique parce que ce sont des contenus que tous les publics en arrivant n'avaient pas. Et là, c'était très intéressant de les avoir. Des gens ayant la fibre technologique et qui ont peut-être fait de la comptabilité avant, on n'enseigne pas exactement dans le même esprit la comptabilité. Donc, on a mis en place des enseignements de mise à niveau et d'homogénéisation du contenu. Donc, voilà, bien sûr que nous avons fait des adaptations, mais voilà, nous sommes une école en raison de ces engagements qui étaient habitués à euh, euh, finalement recevoir des étudiants au profil très divers et à être capable de les inclure tous ensemble dans les mêmes cohortes. Donc nous avons continué et amplifié quelque chose que nous, avons, que nous considérons comme une vraie richesse. Autre sujet, euh, la concurrence est rude concernant les, les grandes écoles de management. Excelia connaît une croissance importante en termes de chiffre d'affaires, de, de nombre d'étudiants, de promotion de campus. Est-ce que selon vous, c'est euh, la voie nécessaire pour gagner des places dans les classements nationaux et internationaux, comme c'est le cas pour Excelia Alors, là, je, je me décentre un peu, hein, je prends ma posture un peu plus large, un peu d'observateur du, du, du milieu, connaissant beaucoup nos, nos écoles. Alors, je dirais que la, la taille n'est pas une fin en soi. On a des exemples. Dans l'enseignement supérieur, je, allez, on va caricaturer, je vais vous dire, le MIT, ce n'est pas si gros que ça non plus. Mmh. Donc, la taille, ce n'est pas en tant que tel un indicateur automatique de performance. Vous pouvez faire des choses de grande taille 
ou à grande échelle, et les faire mal. Donc, il y a à la fois un... donc, donc la taille doit être vue d'un point de vue qualitatif et du point de vue de l'investissement que l'école et l'établissement peuvent consentir. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre investissement dans la transformation digitale. Je vous ai parlé tout à l'heure dans l'investissement de la création de connaissances. La Blue Education Experience est une initiative massive qui a pour objectif d'entraîner l'ensemble des parties prenantes. Bien entendu que pour consentir tous ces investissements structurants, il faut une certaine taille pour travailler avec un certain impact. Donc moi, je, je le place plutôt cela comme une problématique d'impact. Mais ce n'est pas une fin en soi. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous parliez tout à l'heure de ce qu'est Excelia Group, l'établissement et ses écoles. Aujourd'hui, notre croissance, elle se donne et elle s'envisage sur nos différents campus, à l'échelle du groupe, sur nos différentes écoles. Et la Business School a un mandat de croissance voilà, euh, on va dire euh, bien gérée, équilibrée et qualitative. Notre, nos autres écoles ont aussi du potentiel à accompagner la transformation, évidemment, immédiate et forte des différents métiers d'avenir sur la communication digitale, sur le tourisme qui repart dans l'ère euh, après Covid. Et là aussi, bien sûr, nous avons des, des, un potentiel de croissance. Voilà, mais il ne faut jamais dissocier la taille de la capacité à investir structurellement ce qui fait la qualité de nos établissements. Concernant le vivier des classes préparatoires ECG, ce vivier ne vous permet plus de remplir vos promotions préparationnaires. Vous avez pour autant accueilli les journées du continuum de la PHEC. Est-ce que vous pensez inverser cette tendance Et est-ce que c'est aussi pour cette raison que vous avez mis en place le MGE dès la première année, accessible dès le post-bac Alors, les questions sont liées, mais les questions sont un petit peu différentes. D'abord... Première chose, euh, sur, euh, sur la, la filière et sur euh, le vivier. Il est essentiel que collectivement, nous, école qualitative, grande école, membre de la CDEFM, membre de la CFDG, nous continuons à cultiver ce vivier. N'opposons pas ce vivier à la modernité que seraient les autres voies de recrutement et le côté ancestral ou figé que serait. C'est une voie d'excellence. Je le répéterai et je l'ai dit lors du continuum, il nous faut préserver ce vivier d'excellence qui a fait ses preuves et qui est capable de transformation. Hein, la prépa d'il y a 40 ans, ce n'est pas la prépa d'aujourd'hui, pas de caricature. Et ça, la CDEFM a décidé aussi, en lien avec la PHEC et les classes préparatoires, de prendre ce problème à bras-le-corps et rapidement de montrer combien cette voie a encore de l'avenir. Alors là où ça me pousse à votre deuxième question, et, et donc nous, nous sommes très engagés en tant qu'Excelia Business School sur le soutien à ce continuum, et ce soutien, il est déterminé et il est tangible. Ce n'est pas un soutien par les mots. Au moment où je vous parle, nous accueillons trois grands moments. Euh, Maxime Rover, qui est un grand philosophe, était hier sur le campus de La Rochelle pour euh, porter cette réflexion sur le thème de la violence, parce que c'est un thème sur lequel nous, en tant qu'école, nous travaillons, parce qu'il y a des problématiques aussi dans le marketing, sur comment on traite la violence, comment on visualise la violence. Il y a la, la violence pose des problèmes de lien social, la, la, le, de, de, de durabilité également. Dans quelques jours, ici sur le campus de Paris-Cachan, nous allons recevoir Madame de Funès, qui est là aussi une philosophe, qui va nous faire travailler ce thème-là. Un de nos professeurs travaille sur le thème violence et marketing. Donc c'est vraiment des thèmes sur lesquels il faut continuer à faire œuvre de continuum depuis l'entrée en classe préparatoire jusqu'au bout. Donc il faut le défendre. C'est un joyau. J'ai écrit il y a quelques jours une tribune qui a été publiée qui dit... Faisons de nos classes préparatoires un patrimoine français de l'enseignement supérieur. Donc, ça, je veux le réaffirmer. Alors, pour autant, c'est un vivier qui est très important, mais ce n'est pas le seul. Et ce n'est pas, pas la manière unique de faire enseignement supérieur. Nos écoles se sont beaucoup ouvertes à d'autres filières de recrutement. Elles se sont beaucoup ouvertes à des candidats qui nous viennent du monde entier. On a quand même des écoles qui peuvent atteindre 25-30% d'étudiants internationaux. Donc, euh, il y a d'autres formes d'entrée de, euh, et de développement de ses compétences en enseignement supérieur, et d'autres entrées sont en porte-bac, en post-bac. Et ça demande une autre forme de configuration de l'ensemble du, du cursus pédagogique, parce que vous ne visez pas les mêmes transformations, et au même moment, notre métier de pédagogue, c'est de créer des déclics pédagogiques chez les jeunes. Bon, 
Les jeunes ne sont pas les mêmes. Je parlais de diversité. Ils n'ont pas les mêmes formes d'intelligence. Ils n'ont pas la même appréhension du long terme. Certains se disent, je vais d'abord commencer par du bac plus 3, puis je verrai après. D'autres visent d'emblée un bac plus 5. D'autres veulent d'abord étudier intellectuellement, pratiquer ensuite. D'autres préfèrent pratiquer d'abord et puis intellectualiser ensuite. C'est aussi le respect de ces différentes formes d'intelligence dont on a besoin dans nos écoles, parce que demain, on en a besoin dans nos entreprises. Voilà. Donc, ce sont des voies différentes, mais euh, compatibles, et ce sont des voies qu'il faut cultiver dans un esprit de diversité et d'inclusion. Et je me battrai toujours sur les deux sujets, parce que c'est une richesse aussi de l'enseignement supérieur français en grande école, de fabriquer par différents euh, canaux de l'intelligence. Et suite aux récentes annonces de potentielles fermetures de classes préparatoires, là-dessus, euh, quelle est votre réaction ben, je dirais que c'est une, une réaction de, de gâchis, hein, c'est-à-dire qu'évidemment, euh, fermer des classes préparatoires, c'est fermer de l'énergie, de la compétence, une rencontre potentielle, mais il faut le voir à la lumière de notre responsabilité collective en tant que filière. En même temps, il faut être capable de créer, euh, évidemment, euh, une éducation qui soit soutenable sur le plan aussi de, de l'investissement. Donc là où ça me renvoie à ce que je disais précédemment, c'est que c'est le combat de tous, tous ensemble entre classe préparatoire, euh, euh, école et évidemment euh, les autorités publiques, nous devons ensemble nous engager à défendre ce modèle-là pour qu'il ait le juste retentissement qu'il faut, qu'il ait encore dans les années qui viennent. Voilà, donc euh, j'allais dire, opérons un peu, en, un peu en gestionnaire, en stratège, c'est-à-dire voilà, travaillons en amont pour ne pas devoir se trouver dans ce type de situation. Mais ça suppose quand même ce travail fondamental qui est de lutter contre la, la pensée rapide. C'est-à-dire la pensée rapide, c'est euh, les classes préparatoires, c'est incompatible avec ce qui se passe dans le monde, c'est vieux jeu, c'est ancien. Et on vient, nous, d'être à, à l'initiative d'un baromètre pour interroger un certain nombre de jeunes sur la manière dont ils vivent l'enseignement supérieur et les classes préparatoires. Écoutez, les résultats seront rendus publics dans quelques jours, mais c'est extrêmement édifiant. Personne dans les classes préparatoires, y compris les étudiants, les élèves de classes préparatoires, ne remet en cause la pertinence, mmh. l'intérêt des matières, euh, le caractère, j'allais dire, euh, fort en termes de transformation de leur personnalité et de leur motivation. Donc ça veut dire qu'on tient un très bon concept, donc de grâce, ne le caricaturons pas outre mesure. Sinon, évidemment, dans un monde d'images, vous véhiculez un message qui finit par créer de la prophétie autocréatrice. Si tout le monde croit que c'est comme ça, ça va finir par se passer comme ça. C'est là l'immense cachet et c'est donc là qu'il faut intervenir avant de devoir prendre des décisions qui, elles, sont des crève-cœur, de devoir fermer des, euh, des classes préparatoires qui fonctionnent très bien encore, avec, encore une fois, une communauté d'enseignants euh, dans ces classes préparatoires extrêmement engagée au service de la réussite des étudiants. Donc, je veux le redire. Tamim, peut-être un mot pour rester sur les questions de recrutement et de vivier. Euh, comment s'est passée cette année pour vous le recrutement des d'AST1 avec l'apparition du BUT3, du Bachelor, qui a, a, a pris la place du DUT Comment ça s'est passé pour vous Est-ce que vous avez quand même eu un vivier qui est arrivé en, en AST1 Alors, il y a forcément un, un effet sur, sur le, le vivier, puisqu'en fait, euh, il y a un changement de standard. Hein. Voilà, donc quelque chose qui était conçu sur un format Bac plus 2, désormais et sur un format Bac plus 3, et il est normal que les générations qui y soient engagées euh, aillent naturellement jusqu'au Bac plus 3, parce que c'est désormais l'enveloppe du diplôme qu'ils poursuivent. Donc c'est vrai que nous accusons euh, voilà, un, un reflux de ce vivier-là à Bac plus 2, mais qui est en train, nous l'observons aussi dans les signaux que nous décryptons sur les différents salons et manifestations de promotion de l'établissement, que nous, nous, nous allons le retrouver en réalité oui. en entrée M1 en, en différé. Donc, ce n'est pas si dramatique que ça en soi. Voilà. Et donc, il y a une forme de transfert qui est en train de, de s'organiser. Et après, nous, euh, accueillir des gens bien formés, sélectionnés à juste titre, qu'on choisit et qui nous choisissent à juste titre et les intégrer en M1, M2 dans, dans les MGE, voire dans les MSI, c'est quelque chose que nous savons, euh, que nous savons faire. Hein. Et ça, plus vous, à titre personnel, est-ce que vous pensez qu'un jour, euh, il y aura la disparition je sais pas, de la ST1 Ou est-ce que vous pensez qu'il y aura toujours ce visier Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, l'inscription de, de, de l'enseignement supérieur euh, français depuis longtemps dans la fameuse Europe de, de Bologne, alors mmh. pour moi, ça signifie quelque chose, peut-être pour vous un peu moins, parce qu'on n'a pas le même âge, mais tout ça, tout ça c'est quand même diffusé. C'est-à-dire qu'à partir de là, 
Il y a bien sûr les diplômes que l'on prépare, mais il y a aussi les crédits qu'on engrange. Donc on peut aujourd'hui avoir un système de passerelle en ayant réalisé une année d'études ou deux années d'études. Donc ça veut dire que ça ne va pas le faire disparaître. Voilà, j'allais dire le mainstream. La plupart des gens vont plutôt être dans un format où on les engage et eux-mêmes, ça crée de la réassurance, à finir un cycle dans lequel ils sont. Pour autant, aujourd'hui, vous avez obtenu 120 crédits. Et là, vous avez le déclic qui, fait, euh, qui vous fait dire ben, « je me vois dans trois ans dans une école dès maintenant ben, ». Rien ne vous oblige en tant que tel à attendre d'aller euh, vers votre troisième année pour le faire. Donc, il y aura toujours ce volant de, de mobilité et cette possibilité, effectivement, d'intégrer euh, en pré-master troisième année, d'une certaine manière. Ça n'aura pas la même structuration, mais ça sera un champ des possibles. Je crois que c'est important que nous continuions à le cultiver dans un esprit d'aller chercher euh, une diversité d'étudiants, mais au moment opportun dans leur réflexion. Et tout le monde n'a pas la même euh, réflexion ou la même définition de ce qui est opportun. Nous arrivons au terme, Tamim, de notre échange. Pour terminer, est-ce que vous auriez un mot pour définir, selon vous, l'école de management de demain alors, moi je voudrais, votre question me donne la possibilité de prendre un petit peu de, de, de hauteur parce que aujourd'hui, on, on est, je le disais, dans un monde où les, où les transformations sont, sont très rapides, dans un monde extrêmement numérisé, extrêmement digitalisé et il ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'intelligence artificielle, on ne parle pas de digitalisation. Euh, bon, alors évidemment, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, est un monde de, de données, est un monde de numérique. Euh, chaque année, euh, voilà, euh, en étant là euh, tous les deux euh, avec nos téléphones, nous recevons des données, nous partageons des données, en surfant, nous construisons des données. Donc ce monde des, des données est une, un monde d'une extrême richesse pour les, 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 le monde de l'entreprise. Ça, ça permet de connaître et d'identifier les gens, ça permet de connaître et d'identifier les besoins, ça permet d'en savoir plus sur les représentations, sur les comportements, plus ou trop, que sais-je. Mais en tout cas, on est rentré dans une ère fondamentale qui est une ère de la data. Cette data, elle impose d'un autre côté, comment vous dire, d'être traité d'être comprise, d'être décryptée, d'avoir les bons outils. Il y a des outils qui sont en train d'être générés et qui permettent de faire des choses qu'on ne savait pas faire, en tout cas pas à ce rythme-là. Il faut embrasser cette modernité, c'est une extrême richesse, et il faut s'y préparer. Voilà. Et, et, et c'est pour ça qu'Excelia Business School est très, euh, finalement, mobilisé sur ces questions de transformation digitale, parce que ça demande des capacités managériales de compréhension du monde très, euh, très nouvelles. Dans le même temps, ce qu'il faut avoir en tête, et moi sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que derrière cette modernité, la capacité, euh, comment dire, à, avoir, à développer de la vision, la capacité euh, à développer, euh, j'allais dire, de l'énergie collective, euh, la capacité à prendre des décisions, la capacité à avoir une vision éthique des décisions ou des problématiques qu'on traite. Ce sont éminemment des responsabilités managériales qui requièrent l'intelligence humaine. Donc cette interaction entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine dans les années qui viennent, elle est extrêmement centrale. Et ça veut dire qu'on n'aura plus que jamais besoin de former avec finesse, avec recul, des managers ancrés dans leur temps et dans leur technologie mais capable fondamentalement d'une distance très forte par rapport aux phénomènes qui euh, sont à l'œuvre, et capable de courage, et de, cap de courage managérial et de décision managériale. Ce n'est pas une machine qui la fera pour nous, enfin, espérons pour nous, parce que sinon, nous serions finalement euh, euh, là en train d'observer le monde qu va, qui va s'imposer à, à nous, alors que c'est l'inverse. Il faut, nous, prendre des partis pris sur le monde qu'on veut. Tamim Abdesemed, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur et digne d'Excelia Business School. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de DG sur Écoute. A très vite sur Tatis. Au revoir.